हेलो सर आप ऑडिबल नहीं हो सर
Hello, sir. Hello. Red, blue. Wait, blue is this color? Red. Join up. Ah, yes, sir. A body. Right and left. Hello. Yes, sir. A body. Ah, star. So I was talking about. I was talking about how we move from a perfectly ideal world where we describe. The whole world in terms of point of objects. To somewhat, huh? somewhat closer to the real world where we describe. Sir, आपके आवाज़ नहीं आ रही सर अच्छे से. बहुत क्रैक हो रहा है. हाँ सर. Sir और marker भी काफी light दिख रहा है sir. और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा sir. सर ब्लैक से लिखे ना मतलब तो नहीं है ना बे क्या हो गया हाँ सर अब ठीक है यस सर तेरे को क्या दिखाई देगा उसमें इधर देखना जब तू लाइव देखेगा कैसे देखेगा स्टेडियम में जाके सो so there are three types of forces that i can try to now i want you to name them and i start with the easiest ye kaun si force compressive can you guess what this would be called this is called the tensile force okay compressive easy tensile what about this रोटेशनल ट्विस्ट तो डांस करना ये कौन सी फोर्स है इसको बोलते हैं शेयर नाउ इट टर्न्स आउट दैट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स आई वांट टू टू सी द डिफरेंस आई रियली वांट टू टू अंडरस्टैंड सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है ब्रेक हो रही है <laughs> दोनों लगाया हुआ है हाँ सर अब सही आ गया जब आपने बोला ना दोनों लगाया हुआ है तब सही आ गया जब मैंने बोला दोनों लगाया हुआ सही आ गया नहीं नहीं सर उस जो आपका वो वर्ड है वो लाइन सही आ रही है कि नहीं हाँ सर आ रही है सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन आई The only effect that I create is that of acceleration, right? That is class ten. That is equal to when I apply a force on the collection of point of. The only effect that I create is the acceleration of center of. Right? That is what you have learned recently. When I apply a force on the rigid body, I create the effect not only of acceleration but also of angular acceleration. So if I apply a force on this board, at the end of the day, I'm applying a force on the door. So when I apply a force on the door, I am not only accelerating the door, but also I am rotating the door. Right? More vivid explanation would be that if I were to hit 
दिस लाइक देख मत कैच कर लेना अगर जाएगा तो इफ आई वर टू हिट दिस लाइक दिस देन इट वुड फ्लाई ऑफ रोटेटिंग सो when i apply of course on a rigid body i create not only acceleration but i also create angular acceleration this is the point that when i apply a force on a real object okay when i apply a force on a real object not only do i create an acceleration not only do i create a rotational acceleration but also i create some sort of a deformation okay now when i do this then the deformation which is there in the pen is too small to notice hey right? therefore we don't talk but if i apply a large force like this on the pen it may happen that the pen might break right as a whole the twist sort of shape so this is the purpose of mechanics is to explain what is the effect of force on these unfortunately of course to describe the effect of these forces we have to have a new uh, a, a, a new sort of a description right ultimately uh, you went to uh, junior school then you went to senior school uh, hopefully all of you will go to college अब सब नहीं लाया तुमने हो गया ऐसे कर तो दीज आर ऑल फेजेस फेजेस राइट वेर यू आर डिफाइंड बाय और वेर योर लाइफ टेक्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन द सेम वे व्हेन आई डिस्क्राइब फोर्सेस व्हेन आई डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस हियर 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 देयर आर But there has to be uh, the introduction of new physical uh, quantities which will completely describe it. Here, there is no issue with the acceleration. 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 Here, there is no issue stress and strain okay stress and strain now stress is defined as force divided by cross sectional area strain is defined as so you may say you should in fact ye to aur kahin bhi dekha hoga प्रेशर प्रेशर याद है प्रेशर तो प्रेशर में देखा हुआ है प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क है सर प्रेशर हमेशा एंगल 90 डिग्री पर आता है तो प्रेशर वेक्टर नहीं होता एंगल नहीं होता है प्रेशर का नहीं मतलब हमेशा परपेंडिकुलरली नहीं नहीं सर वो तो थ्रस्ट हो जाता है ना नहीं प्रेशर का दूसरा भी एक नाम होता है पता है क्या सर पास्कल Stress. That is called volume stress. So when we talk about stress on liquids, that is pressure. But we can't. We don't talk about. Sir, sir, but हम जब knife से कोई vegetable cut कर रहे होते तब हम बोलते कि knife से pressure लग रहा है sir. तो वो liquid थोड़ी है मतलब नहीं समझा मैं. अरे मैं एक general बात कर रहा हूँ. Oh, so the area stress. लेकिन फोर्स अपॉन एरिया आपने प्रेशर भी देखा हुआ है यस सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से आई मीन दिस इज वेरी बहुत ही साइंटिफिक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट द स्ट्रेस ऑन लिक्विड्स इज आल्सो पार्ट 
दूसरा क्वान्टिटी होता Every quantity that you know of is a tensor. Okay, all the quantities in physics that we have studied are tensor quantities. Tensor of rank zero are called scalar quantities. Tensor of rank one have how many components and what are they called? Tensor mm -hmm. of rank one have three components and they are called in our language vector. Okay, right. Tensor of rank two, although data is very less, but still, if you can say so one component, three component, how many components do you think? Five or nine. Five or nine. Five or nine. Nine be possible, isn't it? Yeah, nine component. Tensor of rank ten. How many components are there? Three power ten uh, minus one. Three power n. Okay. So tensor of rank n. Ah yes. Is yes. Very important. Three power n. Okay. For us, all our world consists of is uh, scalar and vector. The three power n is scalar or vector. But there are some physical quantities which are tensor of rank two. That means they are described by a total of nine quantities. So this guy's stress is a tensor, and it is described by nine quantities. Okay, they are not called components of stress. Okay, so these nine quantities they are written in matrix form. Okay, always. Or the only quantity that is a tensor of rank two is not a Malouin. Can you guess one? Current. The current is what? But you are very close. After tenth, me, padha hua hai. Still, मतलब वो वो quantity के बारे में आपने tenth में पढ़ा है? हाँ? नहीं. चार नहीं नहीं चार. Current is very close. हाँ? Electricity is not a physical quantity. It is. हाँ? Not flow the resistance. It is resistivity. Or a rho resistivity. The resistivity is a tensor of rank two. That means that it must be written like this. Okay. Again, हम नहीं करते हैं ना करेंगे. So stress is a tensor of rank two. That means it has nine components, and it turns out. That if you add all the diagonal components, if you add all the diagonal components, then you get 
یه ریلیشن سے پھر پیشہ راج ویچ افورس ہم سے کوئی مطلع نہیں ہے we are not so since the formula is the same never get worried about it since you can take as another form of pressure or koi fark nahi pada sir dusra diagonal ke through add kiya to matlab nahi sab mein nahi ek matrix ka yahi diagonal hai to jo meaning carry karta hai dusra diagonal meaning bhi carry karta hai ya koi aur set of ya koi aur collection of मैं बताना शुरू करो बोल तो बेटर रहेगा चिंता मत कर बाकी क्या हो चिंता नहीं करनी मोमेंट ऑफ एनर्जी आप रोटेशनल मोशन दैट इज एंसर ऑफ But we will treat it as a scalar. As a technical resistivity as a scalar. Okay, so this is stress, this is strain, and uh, we will come back to this when we study the chapter properties of matter. Right? We'll go into detail. But for the moment, the ratio of stress and strain is called modulus. Young modulus. And this is equal to F upon A divided by delta E. Okay. So this was uh, Robert Young, British physicist. Uh, he was the first. So Young's modulus is equal to stress upon strain. And when you do this experiment in college. You are basically going to be given different objects, different wires, steel ka ho jayega, rubber ka ho jayega, and you will be asked to find the Young's modulus of this. How will you do it? Uh, you will put some weight here, right? That will give you the force supply. You will measure the cross-sectional area of this. That will give you the area. You will measure the initial length, and then you will measure the change in length. So this will all be there. I can give you the Young's force. Right? It is also called the modulus of elasticity. Okay, it is also called the modulus of elasticity. Uh, so the elastic nature of a material is given by Young's modulus or modulus of elasticity. सर अपने के लेफ्ट में क्या लिखा है वो रेशियो ओके सर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो इस यंग मॉडलस इज इक्वल टू एफ ऑफ ऑन इट डेल्टा एल ओके सर सो व्हाट डू यू थिंक इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर सर स्टील स्टील Unfortunately, the answer is steel, because steel by Young's model. So in physics, elasticity does not mean that you can keep it short or get it to be too short. In physics, the elasticity of a material is that when I put some weight on it, okay, it changes its length. But when I take off this weight, it goes back to its original, right? And if you take a steel wire. And if you put 10 kilograms here, it will elongate slightly. When you take off the weight, it will go back to its original length. This is elastic. But if you take a rubber band and put 10 kilograms on it, it will be. So therefore, it is less elastic as compared to steel. Okay. So elastic word, जो हमारे normal life में है, उसका meaning different है. और इलास्टिक वर्ड या इलास्टिसिटी वर्ड जो फिजिक्स में है उसका मीनिंग होता है इलास्टिसिटी फिजिक्स में इसका ये यंग मॉडल्स आ रहा होगा उसी तरह नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू ऐसा क्या खास है इसमें जो आपको ये मैं बता रहा हूं सो इफ आई वर्ड टू टेक ए फिक्स्ड प्लान And if I were to put a metal rod here, 
लेकिन मैं बता रहा हूं इन द सेम सेंटेंस ये दो ऑब्जेक्ट दे आर फिक्स तो दे विल प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ so you heat the rod it should expand area of cross section badega kya hai na ki see there are limits to our discussion so there is stress there is strain there is something else right but there is lots of else so there is young's modulus which is called the modulus of elastic Uh, there is something called the shear modulus, okay? Bulk modulus, right? You have heard about bulk modulus, huh? Ah, and then there is something called Poisson ratio. Okay, Poisson is uh, French, therefore that is the pronunciation. But since we are in India, we basically use the word poison. Poison. <laughs> Poisson ratio is equal to its actual pronunciation of Poisson. So this will be minus delta L by L upon delta R by R. Right? That means that the moment you change the length of an object, okay, what happens to its uh, radius? Decreases. Right? There are some objects, of course, where the length as well as the radius. An example be if you blow a balloon, so जो नहीं होता balloon जिसमें वो animals बनाते हैं लंबे लंबे वाले, when you blow it, it will increase in length as well as in radius. So for that, the Poisson ratio will be negative normally. So we here in this class, we will close our eyes. हम तो की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इंक्रीज इन रेडियस इंक्रीज इन रेडियस को कंसिडर ही सो इफ आई हीट दिस रॉड ओके रेशियो इंक्रीज बट इट इज प्लांट बिटवीन दीज टू फिक्स वॉल्स देर फोर योर कंक्लूजन इज एप्सोलूटली बट हम रेडियस के चेंज को कंसिडर नहीं करेंगे है ना तो इसका रेडियस इंक्रीज होगा आंसर इज करेक्ट बट इनवेलवेंट हमारे क्लास के लिए देर फोर वी विल से दैट देर विल बी स्ट्रेस देर विल बी स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द रॉड दिस इज फिक्स This is fixed. We have a rod of length L, Young's modulus y, between these two fixed walls. So there is a stress induced in the rod on increase of temperature. So increase in temperature. Ah, जब हम temperature increase करेंगे तो क्या होना चाहिए? अच्छा हाँ ठीक है एक्सपैंड होगा एक्सपैंड होना चाहिए लेकिन ये तो फिक्स है हाँ सर बट वो फिर मतलब Now, 
knowing this and knowing this formula, the Young modulus is why knowing this formula and formula for formula interaction. Can you yourself? I will do it. But can you yourself figure out an expression for thermal stress? Can you figure out an expression for thermal stress? Yes, suppose I am having thermal stress. Why will it happen? ये रॉड को टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा लेकिन अगर इस रॉड को दो फिक्स बॉल के बीच में रख के टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका लेंथ इंक्रीज नहीं होएगा ठीक है ना तो लेंथ इंक्रीज नहीं होएगा इसका मतलब ये इधर पुश कर रहा है इधर पुश कर रहा है वॉल इधर पुश कर रहा है वॉल इधर पुश कर रहा है तो इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आ गया कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया इस पर थर्मल स्ट्रेस होता है सो Can you figure out an expression for thermal stress using the formula here and using the thermal expansion? स्ट्रेस मतलब क्या होता है से उसकी चेंज हो गई अगर ये आप फिक्स बॉल हटा दोगे तो इसकी जो नेचुरल लेंथ है वही बढ़ जाएगी ना नहीं तो ये फिक्स बॉल की वजह से क्या हो रहा है इसकी नेचुरल लेंथ एल ही रह रही है जबकि होनी चाहिए निकाला एक्सप्रेशन बहुत ही इजी है यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी Young's modulus is equal to stress upon delta L upon L. So Young's modulus is equal to stress upon delta L upon L is alpha delta T. So thermal stress is equal to y alpha delta. अरे क्यों नहीं बढ़ी लाइन बिल्कुल बकवास हेलो सर सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी सही से अरे मैं बैठ गया था हां अह मैं सर सर समझ बताइए
ओके सो टू मोर थिंग्स वी हैव टू डू इन थर्मल एक्स बहुत ही छोटा सा चैप्टर है टू मोर थिंग्स इफ वी हैव If we have a floating, if we have a floating solid in a liquid, okay, and if I increase the temperature, what? Yeah. So I'll give you the option. ये थोड़ा सा sink कर जाएगा. लिफ्ट हो जाएगा या ऐसे कैसा सोचो सर वो तो सर एक्सपेंशन उस पे होना चाहिए हाँ अल्फा की वैल्यू पे थोड़ा लेफ्ट में आ जाएंगे आप थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ी ना आएगा मैं मैं ये सर ये तो राइट है सर अगर हम वाटर को मतलब नॉन एक्सपेंडेबल मानते हैं तो फिर वो नीचे जाना चाहिए ब्लॉक क्योंकि अगर वो एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस करेगा तो दिस ऑल ऑल कंडीशनल तो ठीक तो है कोई दिक्कत तो नहीं हाँ All conditional. So suppose we let I tell you that gamma of solid is equal to zero, but gamma of liquid is not equal. That means the solid cannot expand the contour. Liquid does. And this is a very, this is a very real scenario. Suppose I try to say gamma, so that gamma is equal to zero. All factors. In this case, what will happen? Gamma of solid is not equal to zero, but gamma of liquid is equal. So, what will happen? Gamma of solid is greater than gamma of liquid, and final case should be gamma of liquid is greater than. सर इक्वल वाला तो नहीं है इक्वल हाँ इक्वल भी गामा ऑफ सॉलिड इज इक्वल ठीक है क्या करते हैं पहले ये वाला सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हीट लिक्विड व्हाट हैपेंस क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा सो वी डैच टू बिकम वी वन प्लस अल्फा वन प्लस गामा डेल्टा टी राइट एंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम नहीं अभी धीरे धीरे पहले डेंसिटी की बात कर डेंसिटी विल बिकम एन बाय वी मास तो चेंज हो नहीं सकता आई होप ये सबको मालूम मास नहीं चेंज हो रहा Is equal to m by v one plus gamma delta t. M by v is original density. Hai. So this will be equal to rho upon one plus gamma delta t. So rho dash will be equal to rho into one plus gamma delta t in our method. And I told you that gamma delta t is generally very small. So I can write this as rho into one minus. So what happens to the density of liquid? Decreases. 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 Decreases.
density will increase increase and beyond four it will decrease. decrease so we are beyond four so density will if density decreases then what should happen now i don't know if you remember archimedes or buoyancy uh, or when yaad hai kisi ko do bhi ji do bhi ji kya hota very good yes so very very easy ye lik ye solid ka ek fraction of volume samjhe फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऊपर है लिक्विड के है ना तो अपन को केवल इतना याद रखना है कि अगर मैंने रेशियो निकाला सो वॉल्यूम विच इज अब वॉल्यूम विच इज अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज बिलो राइट और इनफैक्ट मोर इजी the ratio of submerged volume to total volume is equal to ye yaad hai kitna is equal to density density of liquid density of solid divided by density of liquid but generally this liquid is what up and lose it again generally this liquid is water water ki density kya hoti hai 1 yaad hai na 1 so this means that density of solid is equal to submerged volume upon total volume right so if i tell you that look density of ice is 0.9 okay and now if i put an ice cube in water what can you tell V submerged will be equal to density of solid, which is point nine, into V total. The submerged volume will be point nine times V total. That means ninety percent of the volume will be. Yeah, that's one. One more thing, yeah, that's one. And the other thing, yeah, that's one. This is. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्स्ट सॉलिड इंटू जी so our density the density of the human body is roughly less than 1 we have ha the density of the human body is like 
लोग डूबते क्यों रहते लोग डूबते क्यों रहते डेड बॉडी तो डूब जाते डेड बॉडी फ्लोट करते तो लोग क्यों डूबते हैं सर हेड के डेंसिटी ज्यादा होती है हेड पानी के अंदर जाते हैं और भी डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर टू इंश्योर दैट यू नेवर ड्राउन ऑल यू हैव टू डू इज लेट योर बॉडी गो इनसाइड द वाटर यू पुट योर हेड अप लाइक दिस सो दैट द वेव फंक्शन इज आउट ऑफ द वाटर लाइक इट सम दैट्स इट यू विल नेवर ड्राउन बिकॉज़ द बॉयंसी फोर्स वुड हैव बैलेंस एनर्जी राइट बट what will happen is that if you don't know swimming you will panic and if you panic you should do this you will do this and when you do this you will uh breathe in water you will breathe in water then that that will be okay okay there are other also other reasons also sorry ho jata hai is time डेड बॉडी की जो कहानी होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट You are dead. What happens? Please don't say that nothing is wrong. That does not happen. Wow. Ah. So, ah, the cells are already active, right? Ah. So, they are releasing the air in the body. Thanks, Lekha. I am right. I hope you never see a dead body, but uh, a dead body which has been left for some time would be bloated. Right? It is bloated because of the air which is being released by the cells, but it is not being carried away by the uh, by the blood. Who regulates that? नहीं बहुत स्लाइड चेंज है क्योंकि यहां क्या होएगा लेट्स लेट बैक टू इट यहां क्या होएगा व्हाट इज हैपनिंग हियर द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हैज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हैज डिक्रीज and the buoyancy force is equal to density of liquid into submerged solid into g right and this buoyancy force is balancing what it is balancing mass of the solid into g mg right now when i change the temperature when i increase the temperature okay what is going to happen is this going to change is this going to change is this going to change is the rhs going to change therefore the lhs must also remain same but if lhs must remain same and if this quantity is going down therefore this quantity must so if the submerged volume is increasing if the submerged volume is increasing then our आया समझ लॉजिक समझ में आया बॉयंसी फोर्स ये रहा इसमें टेंपरेचर चेंज पे मास ऑफ सॉलिड नहीं चेंज हो जाएगा जी भी चेंज होगा तो आरएचएस भी चेंज होगा एलएचएस भी चेंज होना चाहिए एलएचएस में जी चेंज नहीं हो सकता डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो रहा है इसलिए सबमर्ज वॉल्यूम शुड इंक्रीज एंड सबमर्ज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग दैट मींस 
और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज बी समर्ज अपॉन बी टोटल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर राइट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो तो वन था इसलिए हमने राइट डेंसिटी ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो रहा टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा राइट सॉलिड का डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो सबर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए देर फॉर यहाँ पे क्या होगा लिक्विड का डेंसिटी अब चेंज नहीं हो रहा है फोर्स कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा तो वो ऊपर जाएगा ब्लॉक रिलेटिवली ये ये तो चेंज चेंज हो हो सकता है नहीं और ये तो ये नहीं चेंज हो सकता 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 तो इसका क्या हो चेंज होगा या नहीं होगा लेकिन ये तो जीरो नहीं है ये तो जीरो नहीं है इसका मतलब कि सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा सॉलिड का जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा बट ये चीज चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या दिख रहे एवरीथिंग इज श्योर Everything in this, in this form. In fact, G or G cut. M solid is equal to rho liquid into volume of submerged. When rho L, when gamma L is equal to zero, that means that the density of liquid will not change. Mass of the solid cannot change. Right? This cannot change, and this is not changing in this case. Therefore, this cannot change. But the total volume of mass of the solid mass. Is because of the heating effect. Because of this, the mass of it is not equal. So it increases over. Here we can see the heating. Super. Summer's volume will be same. Ha. No same. No same. Actually, it's not only the same. Okay. ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है यार ये तो ह्यूमन बॉडी में तो आप अपना हाथ भी ऐसे कर सकते हो भी अदर इफेक्ट्स वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट है मूवी हाँ स्टेशनरी सॉलिड ऑब्जेक्ट गामा एस इज इक्वल टू गामा एल अब क्या होगा इसके साथ क्या होगा हीट कर रहा है ना क्या होगा तो डिक्रीज कर जाएगा ये क्या होगा सेम रहेगा सेम तो इसके साथ क्या होना चाहिए इंक्रीज इंक्रीज करना चाहिए इंक्रीज करना चाहिए राइट बट एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम द वॉल्यूम ऑफ दिस इज नॉट सेकेंड भाई अब गामा एस तो है ना यहाँ पे गामा एस की वजह से मना किया है तो जब ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और सबमर्ज वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो रहा है नीचे भी आ रहा है तो ऊपर हमें ऊपर की हाइट इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है कितनी सर हाइट सेम ही रहनी चाहिए This is what you will work out. Right? This is what you are going to work out. 
and similarly you are going to work out what will happen here what not very difficult uh, i will give you all the values and so before we do that really clear on the क्या बोल रहा है तू चलो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर वन हाँ सो मच वॉल्यूम इतना टोटल वॉल्यूम इतना Not only is this volume being increased, total volume is also. Liquid का क्या इंक्रीज हुआ? But liquid का volume चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, unless and until वो हमको एक ऐसा container दे रहे हैं, जैसा unfortunately मैंने diagram में draw किया है, जहाँ पे volume of liquid matter है. हम जहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे volume of liquid matter नहीं है. तो अभी वर्कआउट करना देखना चलो क्वेश्चन नंबर वन ए क्यूब ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंट ए ये क्या बकवास है ये भी क्या लिखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अनदर वे ऑफ टेलिंग दिस इफ यू टेक द डेंसिटी ऑफ मास वन सो इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज पॉइंट ए इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज पॉइंट ए इसका मतलब 80 परसेंट ऑफ दिस सॉलिड इज सबमर्ज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस इज पॉइंट नाइन So this is just the density, but specific gravity की कोई units नहीं, लेकिन density की units होती हैं। तो specific gravity से अगर density चाहिए तो आपको क्या करना होगा केवल multiply by density of liquid, unit add करना होगा density of liquid is submerged or is floating in water oh acha abhi phone kar raha hai oh चलो मैं भी तक
सर वो टू इंटू टेन पावर माइनस सिक्स क्या है यूनिट सर आप कुछ बोल रहे हो
देखो विल यू अग्री विथ मे दैट टू सेंटीमीटर्स नहीं टू सेंटीमीटर सर एट आया एट अंडर द वाटर अंडर वाटर आएगा ना तो ये एट सेंटीमीटर है और ये टू सेंटीमीटर ये तो ये तो सबको क्लियर है वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब इसका वो है एट हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब नीचे रहेगा टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऊपर रहेगा और इसका जो जे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हंड्रेड है तो हाइट विल बी टू सेंटीमीटर ये एट सेंटीमीटर राइट ना आई इंक्रीज द बाय फिफ्टी टू सो द डेंसिटी ऑफ वाटर विच वॉज वन ओके नाउ बिकम्स डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वन माइनस ड्रामा डेल्टा This is going to be a very incredibly small change. So I'm going to keep it in terms of the mind, but then the shooter. So this is density of water after uh, increase of temperature. Right now, if the volume of the solid is L cube. If the volume of the solid is L cube, and if the density of the solid, I, I don't think we need density. So if the volume of the solid is L cube, therefore the new volume will be equal to how much? It will be equal to L cube into one plus gamma delta. Right. And now I can very easily work out the submerged volume. The submerged volume upon total volume must be density of solid upon density of water. So this will become oh I will need density of solid is equal to point eight into one minus gamma delta. So submerged, huh? Yeah. पावर क्यों आएगा एम बाई बी होता है ना डेंसिटी डैश इज इक्वल टू एम बाई बी इंटू वन प्लस गामा डेल्टा के डेंसिटी डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी डैश टू पावर माइनस विच इज इक्वल टू वन माइनस गामा ठीक है सो आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला वॉल्यूम्स ऑफ वर्स 
by total volume is equal to density of solid upon density of water. So 0.8 into 1 minus gamma delta T divided by point divided by 1 into 1 minus gamma delta. ये तो कैंसिल हो गया. So submerged volume submerged volume is equal to 0.8 times the total volume. So this will come out to be 0.8 times the total volume, which is L cube into one plus gamma delta, and submerged volume must be submerged length. Submerged length into what? Into what? Into what? Into what? देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं मी में क्या लिख रहा हूं सबमर्स लाइन इन टू ओके एल स्क्वायर ओके हाँ सर वो एक्सपेंशन एरियल एक्सपेंशन प्लस अभी अभी पूरा देखो मैं क्या लिख थ्री गामा बाई टू डेल्टा टी इज इक्वल टू पॉइंट एट एल क्यू एल स्क्वायर वन प्लस एल स्क्वायर वन प्लस पॉइंट एट एल क्यू इंटू वन प्लस गामा डेल्टा ये क्या लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख रहा हूं वट एम आई राइटिंग समर्ज वॉल्यूम मस्ट बी दिस होना चाहिए ना सर बीटा तो टू का मा बाई थ्री होता है कुछ ये समर्ज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया लेकिन ये एरिया भी क्या हो चुका है एक्सपैंड कर चुका है so submerged volume into area which is original area into 1 plus beta delta t. sir beta 2 gamma delta t uh, gamma gamma by 3 ha, ha, और alpha, beta, gamma में क्या है gamma is equal to 3 alpha beta is equal to 2 alpha तो so, beta और gamma में क्या रिलेशन हो जाएगा बीटा और गामा में क्या रिलेशन हो जाएगा टू बाई थ्री आएगा ना तो एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया सो आई गेट सबमर्स लाइन इज इक्वल टू पॉइंट एट वन प्लस गामा डेल्टा टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टू बाई थ्री गामा डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय ये सब और इसको किससे सब करेंगे टू गेट अब दर्फेस ऑफ दिस वॉटर एन माइनस वही किया और कुछ नहीं ये जो फॉर्मूला है ना डेंसिटी इंटू यही तो मैं कर रहा हूँ
हेलो 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 सो ये तेरी आवाज आ रही है हां सर आ रही है सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डोंट वी सिंपली कैलकुलेट नो वी नो द समर्ज वॉल्यूम व्हाई डोंट वी सिंपली डू बी दैट इज इक्वल टू बी समर्ज पर द समर्ज राइट वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज इसका डेंसिटी चेंज होगा तो इसका वॉल्यूम समर्ज भी तो चेंज हो जाएगा चलो बाकी क्या बोल रहा है 